মাফ করে দাও মাফ করে দাও মাওলা তোমার রহমান নাম নিয়ে ক্ষমা চাবো কার কাছে মাফ করে দাও মাওলা তোমার রহমান নাম নিয়ে কবুল করে নাও গদয়াল কবুল করে নাও গদয়াল এই গুণাগার বান্দারে মাফ করে দাও মাফ করে দাও মাওলা তোমার রহমান নাম নিয়ে যত গুণা করি মাওলা গোপনে সকল গুণা মাফ করে দাও নিজ গুণে যত গুণা করি মাওলা গোপনে সকল গুণা মাফ করে দাও নিজ গুণে কোরআনের আলো ইসলামী কি মিডিয়া কোরআন হাদিসের কথা বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহিল আকরামিল লাযী খালাকাল ইনসানা ওয়া কাররামা ওয়া আল্লামাহু মিনাল বায়ানি মা লাম ইয়ালাম ফসুবানী <laughs> ফুরকানি <laughs>
সম্মানিত ভাইয়েরা আমি যেখান থেকে তেলাওয়াত করেছি সেই তেলাওয়াতকৃত সুরার নাম হলো সুরাতুল হজরাত সুরাতুল হজরাত এটি এমন একটি সুরা যে সুরার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সামাজিক আচার আচরণ কেমন হওয়া দরকার মানুষের মানুষ সামাজিকভাবে কেমনে চলাফেরা করবে তাদের কথা ওঠা বসা চলা ফেরা আচার আচরণ কেমন হবে আল্লাহ পাক সব এর মধ্যে বলে দিয়েছেন কিন্তু ইদানিং আমরা লক্ষ্য করি দিন যাচ্ছে শিক্ষার হার কমছে না বাড়ছে কই শিক্ষার হার আগের চেয়ে এখন কমেছে না বেড়েছে কিন্তু চরিত্রের মান ঊর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী তাহলে শিক্ষার হার বাড়ল চরিত্রের মান কমলো তাহলে কি শিক্ষা এখানে প্রশ্ন আসে না নাই এখানে প্রশ্ন আসে না নাই কুকুরও ঠ্যাং একখান খাড়া করে পেশাব করে কিছু বান্দাও খাড়া হয়ে পেশাব করে আছে না নাই তাহলে মানুষের মধ্যে কিসের স্বভাব ঢুকছে খুব ভালো আচ্ছা এরপরে আজকের সমাজের চিত্রের দিকে আপনি যদি তাকান ছেলে বাবাকে ধমান ধমক দেয় আছে না নাই ছেলে বাবার সামনে ধমকায় কথা বলে সন্তান মার সামনে এমন ভাবে দাঁড়ায় মা থর করে কাঁপে আছে না নাই এরপরে মসজিদের দিকে আপনি যান মসজিদে ইমাম মুসুল্লিকে ধমকায় না মুসুল্লি ইমামকে ধমকায় এ তো নামাজ কবুলের পূর্ব শর্ত তাই না নামাজ কবুল হতে হলে মুসুল্লি ইমামকে ধমকাবে এটাই তো নাকি আচ্ছা গেল এরপরে একটু শিক্ষাঙ্গনে যান শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র শিক্ষককে ধমকায় না শিক্ষক ছাত্রকে ধমকায় ছাত্র শিক্ষককে শাসায় শাসায় শাসন করে ধমকায় বলে সোজা হন নচেত চোখের ইঙ্গিত কিন্তু বোঝায় দেব সদ্যগুষ্ট উদ্ধার করে দেব 
এরকম কিছু ছাত্র আছে না নাই আছে ওদের মুখ থেকেই তো অযাচিত কথাগুলো বের হবে ওরা শিক্ষিত নামেন মূর্খ টাটকা মূর্খ কি শিক্ষা অর্জন করলে তুমি তোমার বাবার স্থান তোমার বাড়িতে হয় না তুমি কিসের ডাক্তার হয়েছো ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে জজ হয়েছে ব্যারিস্টার হয়েছে এমপি মন্ত্রী তুমি কি হয়েছো তোমার মা তোমার বাড়িতে স্থান পায় না কেন তোমার মার স্থান কেন বৃদ্ধাশ্রমে হয় তোমার বাবার স্থান কেন বৃদ্ধাশ্রমে হয় আমার দেশে বৃদ্ধাশ্রম আছে না নাই ইসলাম কি মাকে বাপ বাপকে কি বৃদ্ধাশ্রমে রাখতে বলেছে না নিজের কাছে কোন সময় যৌবন কালানা বুড়া কালে সব সময় কেমন হবে বাবা মা যখন যুবক তখন তো আপনি শিশু বাপ মা যখন বুড়া তখন আপনি যুবক বাপ মাকে খেদমত করতে হবে বাপ মার যৌবন কালানা বুড়া কালে বুড়া কালে যৌবন কালে আপনি করবেন কেমন যৌবন কালে বাপ তো যুবক আর আপনি তো শিশু বাপ মা যখন বুড়া হয়ে যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমার মা একজন অথবা তোমার বাবা অথবা উভয়জনী যদি বার্ধক্য বনত হয়ে যাবে যখন বুড়া যখন হয়ে যাবে তুমি তখন যুবক হয়ে যাবে তুমি যখন শিশু ছিল তোমার বাপ মা তখন যুবক ছিল তোমাকে যেমন করে খেদমত করেছেন তোমার বাপ মা যখন বুড়া হয়ে যাবে নতুন বইয়ের কথা শোনে আসে না এরকম নতুন বইয়ের কথা শোনে নতুন অতিথি বাড়িতে এসেছে বাপ মা তখন শত্রু হয়ে যায় আল্লাহর কসম করে বলি বউ পাল্টানো যাবে কিন্তু বাপ মা পাল্টানো যাবে না ঠিক কি না বাপ মা হাজারও যদি খারাপ হয় বাপ মার ইন্টারফেয়ার করা বাপ মার বিচার করার কোন ক্ষমতা পৃথিবীর কোন সন্তান রাখে না বিষয়টা খেয়াল করতে হবে আমাদের আমার পাশে মেম্বার সাহেব বসে আছেন ওনারা বোঝেন যে সামাজিক অবস্থাটা কি মাঝে মাঝে তো বিচার সালিসে বসতে হয় কথা অনেক আছে আস্তে আস্তে করে বলবো কেবল একটা রোগ ধরলাম এরকম রোগ আরো আছে না নাই একজন বলে দিচ্ছে সারা রাত চলবে খেলা হবে এটাও তো বেয়াদবি তাই না খেলা হবে দেখেন না দেশ চালায় কারা আর গালি খায় কারা দেশ স্বাধীন হলো একাত্তরে আজকে দু হাজার একুশ সাল পঞ্চাশ বছর পার হলো দেশের ক্ষমতার চেয়ারে কোন আলেম বসেছে বলেন কোন আলেম বসেছে দেশ তো আলেমরা চালালোই না হাত ভাঙবেন কেন ঘাড় মটকা দিবেন কেন ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা আমাদেরকে বলে আমার দিকে তাকান কথা বলা যাবে না তো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কথা বললে তো আমি কথা বলতে পারবো না বাজারে কথা বলে একজন না সবাই বাজারে কথা বলে একজন না দশ জন মসজিদে কথা বলে কয়জন মাহফিলে কথা বলবে কয়জন আরেকজন কথা বললে এটা আদব না বেদবি घरे बसि सम्मानित भाई मूर्खर मूर्खता प्रमाण पाए लाइन कथा बोल मूर्ख কেমন মূর্খতা টের পাওয়া যায় আমি প্রায় একটু উদাহরণ দিই শিক্ষক বসে আছে তার সামনে এক ছাত্র সামনে ছাত্র সামনে শিক্ষক সামনে মুখোমুখি হঠাৎ করে শিক্ষক বলে নেই ছেলে তোমার বাড়ি কোথায় 
কোন জেলায় তোমার বাড়ি স্যার আমার বাড়ি হলো ব্রাহ্মণ বাড়িয়া শিক্ষক বলল তোমাকে আমি তোমার জেলা দিয়ে প্রশ্ন করব ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বানানটা করো তো তো ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বানান করতে গেলে ভালো ছাত্র হতে হবে খুব কঠিন বানান কিন্তু যারা বাংলা বোঝেন বোঝেন তো ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বানান করতে একটু কঠিন লাগবে বলো ব্রাহ্মণ বাড়িয়া বানান করো ছাত্র এখন আর পারে না এখন উত্তর দেবে কি বলে স্যার আমি এখন ঢাকা থাকি কোথায় থাকি ঢাকা থাকি তো মূর্খের মূর্খতা সামান্য কথাই ফুটে ওঠে আবার আরেকজন বললেন তোমার আর কি আলেম হয়েছ আমি তো তাহাজ্জত পরি আশির আকাত আশির আকাত কি তাহাজ্জত হয় একটা না বাইশ বছর তাহাজ্জত পড়তেছি তাহাজ্জত যে পড়ে সে কি বলে বেড়ায় আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ ব্যবহারটাকে যার ঠিক ব্যবহার যে ঠিক করতে পারবে না সে কি ইমানদার বেদবের স্থান ইসলামে নাই বেদব কি ইসলাম কোনোদিন কোনোদিন মূল্য দেয় না রসুল নিজি করা শব্দ বলেছেন যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না আদর করে না কোলে নেয় না চুমো দেয় না স্নেহের পরশ দিয়ে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে নেয় না আর বড়দেরকে যারা সম্মান দিতে জানে না অনার করতে জানে না রসুল বললেন ফেলাইসা সে কখনো আমার কেউ হতে পারে না সে তো আমার উন্মতি না তোমার আচরণে যদি বেদবের পরিচয় মিলে যায় তুমি রসুলের কেউ হতে পারো না এটা আমার কথা না নবীর কথা নবীর কথা আমার বন্ধুগণ আলেমদের ভুল ধরার জন্য যোগ্যতা লাগবে আলেমদের ভুল তো আলেম রায় ধরবে ডাক্তারের ভুল ডাক্তার ধরবে ইঞ্জিনিয়ারের ভুল ইঞ্জিনিয়ার ধরবে একজন ইঞ্জিনিয়ার ভুল করলে সে ভুলটা একজন ইঞ্জিনিয়ার ধরবেন কোন সমস্যা নেই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের ভুল যদি কোন কৃষক ধরতে আসে তাহলে কি হবে কম ডাক্তারের ভুল ডাক্তার ধরবেন আলেমের ভুল আলেমরা ধরবেন কিন্তু ডাক্তারের ভুল ডাক্তার না ধরে যদি ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তারের ভুল ধরতে আসে ভুল হবে কি না বলেন ভুল হয়ে যাবে যার যে ফাংশন সেই ফাংশনেই তাকে থাকতে হবে দয়া করে আমি ওই সমস্ত ভাইদেরকে করো জোরে মিনতি জানায় বলি ভুলগুলো করবেন না আলেমদের সম্মান আপনারা না দিলে না দিতে পারলেও এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি দাম আমার আল্লাহ দিয়েছেন আলেমদেরকে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বলেছেন বান্দার মধ্যে সেই সমস্ত বান্দারা আল্লাহকে বেশি ভয় করে যারা নাকি আলেম ওলামা জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আলেমদের ঘুমটাও ইবাদত আলেমদের ঘুমটাও তিনি বললেন ওস্তাদজি ইমাম শাফি কে বলছেন আমি আপনাকে দাওয়াত দেব আপনি কি আমার বাড়িতে আসবেন কেন যাব অমুক দিন আপনি আসবেন খুব আনন্দ পাচ্ছেন সাইদ আহমাদ আহম্বল অনেক বাজার করেছেন বাজার টাজার করে বউকে বলছেন আমার বউ সুন্দর করে রান্না বান্না করবা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মেহমান আজকে আমার বাড়িতে আসবে যেন রান্না বান্নায় যেন কোনো সমস্যা না হয় খেত মতে যেন কোনো ত্রুটি না হয় এসেছেন সামনে খাবার প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে তিনি খাবারগুলো খেলেন সামনে যা ছিল সব খেয়ে নিলেন রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন সকাল যখন হয়ে গেল বাড়িওয়ালা সাইদ আহমাদ ইমদা হাম্বলের ছোট্ট একটা মেয়ে ছিল সে মনে মনে চিন্তা করলো এত বড় আলেম তো আমি তার মধ্যে তো কোনো বুজুর্গি দেখলাম না ছোট মানুষ সাত থেকে আট বছর বয়স তো আমি দেখি তো কি বলা যায় কিনা তো বাবার সামনে গিয়ে বলছে বাবা তুমি বললে যে এত বড় আলেম মানুষ কিন্তু আমি তার মধ্যে তিনটা বড় বড় ভুল পেলাম কি কি খাওয়ার সময় তিন চার জনের খাবার দেওয়া হয়েছে সব খাই একাই লুটপাট করে শেষ করলো এটা কেমন কথা 
নাম্বার দুই হলো সে রাতের বেলা ঘুমায় পড়লো তাহাজ্জত নাই ফজরের জন্য ওজুর পানি দেওয়া হয়েছে দরজায় ওজুর পানি ওজুর পানির জায়গায় আছে নামাজ পড়লো কিন্তু ওজু ছাড়া এটা কেমন অলি আমি আব্বা আমি আপনার ওস্তাদ ওস্তাদকে আমি ধরে ফেলবো না মা এরকম বলতে নেই আলেমদের দোষ ধরতে গেলে যোগ্যতা লাগে মা বলতে যেও না কিন্তু ছোট্ট মেয়েটা ভাবলো আবার আমার আব্বার চোখ আড়াল করে হলেও আমি প্রশ্নগুলো করব ছোট্ট মেয়ে কিন্তু বুদ্ধি ষাট বছর বুদ্ধি কত বছর ষাট বছর নিজের বাবাকে দেখে চলে গেছে মেহমানের দরজার কাছে দরজার কাছে গিয়ে নক করতেছে কড়া নাড়তেছে দরজা খুলে দিয়েছে ইমাম শাফি বলছেন মা কি বলতে চান আপনি আমাকে বলুন ছোট্ট মেয়েটা বলছে বাবার মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি কিন্তু আমি তো প্রশংসার কোনো ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না সম্পূর্ণ জিরো কি হয়েছে বলেন আপনি এবার বলছে ওস্তাদজি আমি আপনার মধ্যে পরপর তিনটা বড় বড় ভুল দেখতে পাচ্ছি এই তিনটি ভুলের ব্যাখ্যা না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে যেতে দেব না ইমাম শাফি বললেন মা তুমি কি প্রশ্ন করবে বলো পাশ আসতে করে বসা নিয়ে বলছেন মা তুমি কি বলবে বলো একটা একটা করে বলো নাম্বার ওয়ান হলো আপনি আসবেন বলে বাবা সুন্দর করে বাজার করেছেন মা সুন্দর করে রান্না করেছেন খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ হলো কিন্তু সেই খাবার গুলো আপনার সামনে দেওয়া হলো আপনি একটু রাখলেন না সবগুলো লুটপাট করে খেয়ে নিলেন অথচ রসুল বাবার মুখে শুনেছি পেটটাকে তিন ভাগ করতে হয় এক ভাগ খাবার এক ভাগ পানি এক ভাগ খালি আমি তো আপনার মধ্যে এরকম কোন সন্নতের কোন গন্ধই পেলাম না নাম্বার টু হল রাতের বেলা আপনি ঘুমিয়ে পড়লেন আল্লাহর যারা অলি হয় রাতির আধারে তার একটা অংশ মিনে না ফিলা তার লাখ শেষ দেয় পড়ে পড়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কান্দে আমার বাবাও কান্দে কিন্তু আপনি ওই যে ঘুম দিলেন তাহাজ্জত পড়লেন না ওজুর পানি ওজুর পানির জায়গায় রয়ে গেল আপনি ফজর নামাজটা পড়েছেন কিন্তু ফজর নামাজ পড়লেন কিন্তু ওজু ছাড়া নামাজ পড়লেন কেন নামাজ তো আপনার হবে না এবার ইমাম শাফি বলছেন মা এই তিনটি প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই দিয়ে দেব নাম্বার ওয়ান হলো মা তুমি জামাকে বললে সমস্ত খাবার গুলো একাই সব খেয়ে নিয়েছি জবাবটা হলো তোমার মা সুন্দর বরকতি হাতে রান্না তোমার মা পরহেজ করেনি একজন নারী তার রান্না আর তোমার বাবার হালাল রুজির টাকায় বাজার করা সেই বাজার গুলো দিয়ে যখন রান্না করা হয়েছিল সামনে যখন খাবার গুলো এসেছিল তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই খাবার গুলো জান্নাতের খাবার খাবারের উপরে নূর চমকাচ্ছিল বরকত মনে করে এটাকে মেডিসিন মনে করে আমি এরকম করে খাই না মা কিন্তু এটাকে বরকত মনে করে আহারে এত বরকতের বাড়ির খাবার জীবনে নাও কেস মতো জুটতে পারে এই জন্য সমস্ত খাবার গুলো খাইছি কখন আমি নিজে টের পাই নাই জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের আলোচনা চালিয়ে যাব আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ কি সুন্দর করে মিষ্টি করে স্নেহ দিয়ে তাকে আদর করে সুন্দর করে কাছে বসায় দিলে মেজাজ আছে নাকি আসতে কোন কোন মেজাজ আছে নাকি আজকে সমাজে কিছু না কিছু নানা দেখবেন দাদা দেখবেন খিটখিটে মেজাজ নাতির সামনে গেলে চোখ এরকম বড় করে নাতি মনে মনে কয় বুড়া তুই মর বিকুন দিন কুলখানি খাবো ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ অনেক কথা আছে এক রাত যেহেতু পেয়েছি একটু একটু করে বলি যে আয়াত থেকে আমি কথা শুরু করেছি সেই আয়াতটা হলো সুরাতুল হজরাতের পনেরো নম্বর আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন যদি কোনো বান্দা যদি কোনো বান্দা দুটি কাজ করতে তিনটি কাজ করতে পারে এই তিনটি কাদের জন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে একটা পদবি দিয়ে দেব সেই পদবি দিবেন কে দুনিয়াতে পদ আছে না নাই এমপি পদ মন্ত্রী পদ সচিব পদ প্রেসিডেন্ট পদ মেম্বার পদ চেয়ারম্যান পদ ডিসিএসপির পদ টিওনো ইয়নোর পদ কত পদ আছে সেই পদের জন্য কত লালায়িত স্বপ্ন বড় হয়ে আমি পাইলট হব বড় হয়ে আমি জজ হব ব্যারিস্টার হব কত স্বপ্ন আমরা দেখি ক্ষণিক জীবনের জন্য কিন্তু আল্লাহ বলছেন বান্দারে তিনটি কাজ যদি বান্দা তুই করতে পারিস আমি তো কেমন একটা পদবি দেব যে পদবি দিয়ে তুই জান্নাতের দরজায় পৌঁছে যাবি সেই পদবি কি আমরা নেব সেই পদবির নাম হলো সিদ্দিক সেই পদবির নাম কি 
সিদ্দিক হব আমরা কি হব বলেন সিদ্দিকরা সিদ্দিকরা জাহান্নামে না জান্নাতে জাহান্নামে না জান্নাতে সেই সিদ্দিক খেতাব পাওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তিনটা গুণ অর্জন অর্জন তোমাকে করতে হবে তিনটা কাজ তোমাকে করতে হবে একটাও বলি না একটা একটা করে বলবো প্রয়োজনে ফজর হবে নাকি তাও থাকতে রাজি আছেন জোরে বলি ইনশাআল্লাহ ইমাম শাফি এবং ছোট মেয়ের সঙ্গে কথোপকথন চলছে মনে আছেন আপনাদের ওটা কি শেষ করেছি না একটু সব দিক দিক একটু আগাই এদিক আয়াতটা একটু আগায় নেই আমার সঙ্গে সময় মিশে আছেন তো নাকি কার কোন অসুবিধা জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমরা মুসলমান কিন্তু আমরা অবহেলা করি আমরা কি করি অবহেলা অনেক কাজ আমাদের অবহেলা আছে আমরা বিশ্বাস করি কাকে কিন্তু হুকুম মানি না হুকুম বিশ্বাস করি কিন্তু হুকুম মানি না রসুলকে ভালোবাসি কিন্তু সুন্নত মানি না আমি কি ভুল বললাম আমি কি ভুল বললাম আচ্ছা রসুলকে খুব ভালোবাসি কিন্তু বিড়ির টান ছাড়ি না বিড়ির টান দেখে মনে হয় এটা সুন্নত আদম আসে না নাই বলেন আশি বছর বয়স হয়ে গেছে বিড়ি টানা সার বাদ দেয় না যখন টান মানে তখন মনে হয় ষোলো বছর এরকম কিছু বুড়া সাসা আসে না নাই সে টান মারে কি টান মেরে আকাশের দিকে তাকায় মনে হয় সিদ্ধাতুল মন্তাহা পার হচ্ছে এরকম আসে না নাই এই সমস্ত নেশার জগতে ইমানদার কখনো যেতে পারে না আগে মানুষ মদ খায় না আগে গাজা খায় না আগে হেরোইন খায় না আগে ইয়াবা খায় না আগে টানে ঠিক কি না আগে টানা শেখে পান খান সমস্যা কি বুড়া মানুষ পান না খেলে হয় পান খান আপত্তি নাই পান আপনি খান কিন্তু ঘন ঘন না কিছু কিছু লোকের এত পান খাওয়া ওরে বাপরে বাপ ডান গালে বাম গালে চব্বিশ ঘন্টা হরদম ঘুমের মতো হপ 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 করে আছে না নাই ঠিক না আছে না নাই আছে এত পান আপনি খাবেন কেন আচ্ছা আবার এই পান খান আপনি সমস্যা নেই কিন্তু পানের সাথে আবার হাকিমপুরি রহমতুল আলাই কেন কি কথা আছে না নাই হাকিমপুরির ভিতরে যে গাছ বিড়ির মধ্যেও জিনিস এক খাওয়ার পদ্ধতি ভিন্ন তাহলে হলো কি যেটাই লাউ সেটাই কুদু আমরা এই সমস্ত পদভ্যাস বর্জন করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা কোরআন পড়ি কোরআন পড়ি না আমরা কোরআন শুনি কিন্তু কোরআনটা বুঝতে চাই না কোরআন যখন কেউ বুঝাতে যায় তখন মন চেতে রায়া অশ্লীল ভাষায় গালে গালাস করি যারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন আলেমের আলোচনা বন্ধ করে দেয় তাদের পরিচয় দিব আর কি অবশ্যই জগতের বিকৃষ্ট সন্তান তারা ওই সমস্ত কোরআন বিরোধী শক্তির অপশক্তির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে রাজি আছেন রাজি আছেন কারা কারা হাত করে দেখান মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান বসন বসন সবাই কে উঠবেন না একজন উঠবেন আরেকজন দশজন জোর করে ধরবেন আস্তে করে বসায় দিবেন মেজাজ গরম মুসকে হাসি মারবেন ঠান্ডা হয়ে যাবে কোনো ওঠা নড়াচড়া করা যাবে না আপনি উঠবেন আপনার হাঁটুর সাথে আরেকজনের মুখ লাগবে উঠবেন না কেউ অনেক কষ্ট করে এসেছি আমরা শেষ পর্যন্ত থাকবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহর সমস্ত নিয়ামত ভোগ করি কিন্তু শুক্রিয়া আদায় করি না ঠিক কি না সমস্ত নিয়ামত কার নাকের খাবার আগে দরকার না মুখের খাবার আগে দরকার কোনটা আগে দরকার ভালো কে রকম নাকের খাবার না মুখের খাবার কিছুক্ষণ আগে কিছু মুখের খাবার ওনার নাক বন্ধ করেন পাঁচ মিনিট তাহলে নাকের খাবার না মুখের খাবার নাকের খাবার কে দিয়েছেন নাকের খাবার কই কোথায় খাবার 
সব জায়গায় আছে না নাই তাহলে খাওয়ান কে কে খাওয়ান আল্লাহ খাওয়ান অনেকে আল্লাহ কেমনে খাওয়ায় যে বলবে আল্লাহ কেমনে খাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দুই লাখ ধরবেন সেটা দেখ আল্লাহ খাওয়াই কি না আমার ভাইরা কি আল্লাহ তালা রাজাক আল্লাহ আকবর নাকের ডগায় খাবার নাকের ডগায় খাবার আল্লাহ তালা সব বান্দার জন্য ফ্রি করে দিয়েছেন আরবের এক বুড়ো চাচা আশি বছর বয়স হঠাৎ করে মাথা চক্কর মেরে পড়ে গেছেন মাথা চক্কর মেরে পড়ে যাওয়ার পরে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে হসপিটালে ভর্তি করার পর তিন দিন পর সুস্থ হয়েছেন সুস্থ হওয়ার পর হসপিটাল থেকে বের হওয়ার সময় তার হাতে বিল পেপারটা দিয়েছে আপনার এত বিল হয়েছে সেই বিল পেপারের মধ্যে লিখেছে তিন দিন বাহাত্তর ঘন্টা অক্সিজেন গ্রহণ বাবদ অক্সিজেন বিল হয়েছে আপনার তিরিশ হাজার টাকা এটা দেখে মাত্রই বুড়ো লোকটা কান্দে ডাক্তার বলছে আপনার কান্নার প্রয়োজন নাই আপনাকে বিল দিতে হবে না আপনার মনে হয় সংকট টাকার কোনো প্রয়োজন নাই টাকা দেবার এবার এবার বুড়ো লোকটা বলছে ডাক্তার আমার ফকির ভাবিস নাকি আমার তো টাকা আছে রে আমার কান্না করার কারণ তো এই টাকার জন্য নয় আমার কান্নার কারণ হল বাহাত্তর ঘন্টার অক্সিজেন বিল যদি তিরিশ হাজার টাকা হয় আশি বছর বয়স আজকে আমার জন্ম থেকে নিয়ে আস পর্যন্ত কত অক্সিজেন নিলাম আল্লাহ তো আমার কাছ থেকে এক টাকাও বিল নিল না জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কত নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন এই চোখটা বানিয়ে দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন সেই চক্ষুটা শুধু বানিয়ে দিয়ে শেষ করলেন না ওই মার পেট থেকে যে চোখ নিয়ে আসলাম সেই চোখ নিয়ে আমরা কবরে চলে যাব এই চোখটাকে হেফাজতের ব্যবস্থা করেছেন কে এই চোখটা দুই হারের মাঝখানে দিয়েছেন কে এখানে লাগে এখানে লাগে এখানে লাগে এখানে লাগে সহজে চোখে লাগে না কি সেফটি করে মোহান্নাবুল আলমিন চোখটা রেখে দিয়েছেন চোখের মধ্যে পানি আসে না নাই এই পানি কি টিবলের পানি নাকি এই পানিটা কেমন ধরনের পানি এমন এক প্রকার পানি এর মধ্যে যদি তেল সিস্টেম করতেন তেলের মধ্যে ধুলা আরো যায় না ধুলা আরো সারে ধুলা আরো চলে যায় ধুলা তো আরো বেড়ে যাবে যদি তেলের মতো হতো চোখের পানিগুলো সমস্ত দুনিয়ার ধুলা বালিগুলো গিয়ে চোখটা জাম লেগে যেত আল্লাহ পাক তেলের মতো দিলেন না পানি দিলেও সমস্যা হয়ে যেত এই পানিটা যদি মাইনাস ডিগ্রি তাপমাত্রায় যদি পানিটা রেখে দেন তখন বরফ হয়ে যায় বরফ হয়ে চলে যাবে এটা আইস হয়ে যাবে ঠিক তেমনই কোন বান্দার চোখের পানি যদি এই পানির মতো হতো মাইনাস ডিগ্রি তাপমাত্রায় চোখের পানিগুলো বরফ হয়ে যেত চোখ নড়তো না চলাচল করতো না এই চোখের পানি আল্লাহ রাবুল আলমিন এমন সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছেন এই চোখের পানির মধ্যে কিছু আছে পানি কিছু আছে শ্লেষা পিসলি জাতীয় একটা পদার্থ আছে এরপরে আছে হলো কিছু তেলের মতো কিছু কারবার আছে এর মধ্যে আছে হলো ইলেকট্রিক কিছু লাইটের জটিল মিশ্রণ সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা পানি আলারা বুলা আলমিন চোখের মধ্যে বানিয়ে দিয়েছেন যা দিয়ে চোখের কর্ণিয়া ঠিক রাখে চোখে কোনো আঘাত লাগলে পরে সেই চোখের পানি বের হয়ে এটাকে ঠিক করে দেয় আল্লাহ বলছেন বান্দারে শুধু চোখটাই বানিয়ে দিলাম না তোর চোখটাকে আমি আল্লাহ জীবন সেফটি করে রেখে দিয়েছি জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ সেই চোখ দিয়ে আমরা দেখব খারাপ না ভালো খারাপ না ভালো চোখ যদি নাই দিতেন তাহলে দেখতে পেতাম নাকি অতএব চোখ দিয়েছেন যিনি শিয়াল্লাহ যা দেখতে বলেছেন সেটা আমরা দেখব কান দিয়েছেন যিনি শিয়াল্লাহ যা শুনতে বলেছেন সেটা আমরা শুনব আমার ভাইয়েরা যে জিব্বা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্বাদ নেওয়ার জন্য যেটা হালাল সেটা আমরা গ্রহণ করব জিব্বা দিয়েছেন কে খাবার কোনটা খেতে হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন কে হারাম কিছু খাবার খাওয়া যাবে না হুররিমাতা আলী কুমল মাই তাতা খিনজির কত হুকুম আছে না নাই বলেন মায়েদার তিন নাম্বার আয়াত আমার ভাইয়েরা হারাম তো বেশি কিছু না হারাম তো সংখ্যা কম হালালটাই বেশি কিন্তু হারাম নিয়ে আজকে গোটা পৃথিবী পাগল হয়ে গেছে এই যে মদ এই মদ হারাম করেছেন কে আসতে বলবেন না কে করোনা নামক এই যে ভাইরাস পৃথিবীতে এসেছে এই ভাইরাসের ভ্যাকসিনও বের হয়েছে এই ভ্যাকসিন দেবার শর্ত ডাক্তাররা বলছেন ভ্যাকসিন দিতে গেলে শর্ত হলো ভ্যাকসিন প্রয়োগ ভ্যাকসিন শরীরে নেওয়ার এক মাস আগ থেকে মদ খাওয়া যাবে না 
এবং ভ্যাকসিন নামার দু মাস পর্যন্ত মদ খাওয়া যাবে না আল্লাহ কয় আজীবনই খাওয়া যাবে না ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা আমরা তো সব ভুলে যাই জান্নাত পেতে চাই কিন্তু জান্নাত তো আর কোন আমল করি না জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই কিন্তু নেক আমল করি না বিশ্বাস করি প্রতিটি জীবনকে মৃত্যুবরণ করতে হবে কিন্তু প্রস্তুতি নেই না আমার ভাইয়েরা পরনিন্দা গিবত করি নিজের দোষ যদি খুঁজে পাই না নিজের দোষ যে ব্যক্তি খুঁজবে তার কি গিবত করার সময় আছে নাকি নিজের জীবনের দোষ আছে না নাই স্বীকার করি শায়তান আমাদের শত্রু কিন্তু তাসের আসরে বসে যাই কিসের আসরে তাসের আসরে বসে যাই মৃতু ব্যক্তির দাফন করে আসি মরা লাশ দেখে দেখে চলে আসি চোখের পানি ফেলে ফেলে কামনি সন্ধ্যা বেলায় চিন্তায়ের কাজে জড়ে যায় আছে না নাই আচ্ছা শিক্ষা নিলাম কেমন করে আমার বাইরে সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ও বান্দা তিনটি কাজ তুমি করবি তিনটি কাজের বিনিময়ে হলো আমি তোমাকে সিদ্ধি খেতাব দিয়ে আমি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেব সেই তিনটি কাজ কি কি মন দিয়ে আমরা একটু শোনার চেষ্টা করি জোরে বলি আল্লাহ একবার মমিন তো তারাই ইন্নামেল মিনন নিঃসন্দেহে মমিন তো তারাই আল্লাহ দিনা যারা তিনটি কাজ করবে নাম্বার ওয়ান হলো ইমান আনবে কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে ইমান আনবো আমরা আল্লাহকে দেখা যায় নাকি আল্লাহকে দেখা যায় অনেকে চুপ করে আছেন অনেক সকালবেলা দেখছেন আল্লাহকে দেখা যায় নাকি আবার আবার আমার দেশের কিছু ভন্ন দরবার আছে বলে আল্লাহ আমারে আল্লাহরে আজকে আমি দেখছি শয়তানটা মরছে ঢাকাতে নাম শুনছেন তো দেওয়ান বাবু এত বড় পেট মানে মাসাল্লা মনে করেন সামনে বিশ্ব গোড়াউন এত বড় বুঝলেন আখিরি পেট হ্যাঁ এটা ওয়াজকে শুধু আমি পারি আপনারা তো পারেন আখিরি পেট এত বড় পেট ক্ষমতা নাই আপনি কোলাকুলি করবেন হবে পেটা পেটি ঠিক কি না বুকের সঙ্গে বুক লাগাবেন কি আমতেও হবে না মাঝখানে বিশাল ব্যারিকেট উপায় না ওজন হলো দুইশো তিরিশ কেজি ছোট মোটো হাতি এই দুষ্ট বলেছিল তার বউ নাকি ফাতেমা তার ছেলে নাকি হাসান হুসাইন আজকে তাদের কিছু হয় না তারা জামাই আদরে থাকে ঠিক কি না একই করান কেউ তেলাওয়াত করে পায় হলো ফুলের মালা মিশ্রের আব্দুল বাসিত কারি আব্দুল বাসিত সারা জীবন তেলাওয়াত করেছেন ফুলের মালা পেয়েছেন সেই মিশরের সৈয়দ কুতুব সেই কোরআনের তফসিল লিখেছেন ফুলের মালা পান নাই পেয়েছেন ফসির রসি এই সাথে থামেন পারে না অন্য কেউ সাসার স্লোগান হয় না হয় কিন্তু না থাক সমস্যা না আপনাকে ধন্যবাদ আমার কথা একটু শোনেন সবাই যদি আওয়াজ করেন তাহলে আমি কেমনে কথা বলবো সম্মানিত ভাইয়েরা একটু কান লাগান তাহলে একজন ভাই নামাজ পড়ছে আরেকজন ভাই নামাজ কায়েমের আন্দোলন করছে সেও জান্নাত পাবে শুধু নামাজ আদায় করতেছে সেও জান্নাত পাবে এটা কেমন কথা জান্নাত পেতে হলে পরীক্ষা ছাড়া জান্নাত নাই ঠিক কি না দুনিয়ার জীবনে যেমন পরীক্ষা ছাড়া পাশ নাই অবশ্যই এবার পাশ হয়েছে ঠিক আছে না এবার না হয় তাহলে দুনিয়াতে না হয় হলো দুনিয়াতে পরীক্ষা ছাড়াও পাশ হয় আমি এক ছেলেকে বললাম তোমার পড়াশোনার কি খবর হুজুর পাস কেমনে কিছু পরীক্ষা ছাড়া খুজুর দোয়া করেন আরো যেন তিন বছর করোনা থাকে কেন যে আরো তিনটার সামনে পরীক্ষা আছে যেন পরীক্ষা না দেওয়া লাগে কি কথা বলছেন ও করোনা চাচ্ছে আর কিন্তু ইমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতেই হবে এছাড়া জান্নাত পাওয়া যাইবে জান্নাত পাওয়া যাবে যাবে না 
এত সস্তা জান্নাত না জান্নাত পেতে হলে দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার অনেক কাটা বাধা পেরিয়ে সামনের মঞ্জিল মকসদে পোস্ত হবে যেমন করে সাহাবীরা করেছেন সাহাবীদের ইতিহাস গুলো আহা কি ইতিহাস আল্লাহ আকবার এক সাহাবী ইসলাম কবুল করেছেন ইসলাম কবুল করার পর চাচার কানে সংবাদ গেছে ইসলাম কবুল করেছে বাপ নাই সাসার তাকে মানুষ করেছে এতিম ছিল খুব কষ্ট পেয়েছে চাচা ডাক দিয়ে বলছে ভাতিজা শুনলাম তুমি নাকি ইসলাম কবুল করেছো ভাতিজা কয় সাসা আপনি শুনবেন কেন আপনি এইদিক ওদিক শুনবেন কেন আপনি আমার দেখেন এখন লাইভ দেখেন সোমানুল্লাহ বলবেন না আপনি আমাকে দেখে নেন কি দেখবো ভাতিজা বলো এবার ভাতিজা বলতেছে চাচা আমিও বলি আপনিও বলেন তিনি ও তাকে দাওয়াত দিচ্ছেন এই কালিমার ঘোষণা যখন দিয়ে দিলেন কালিমার আওয়াজ যখন চাচার কানে চলে গেছে চাচা খেপে গিয়ে বলতেছে বাতিজা আমার জানের দুশ্মন তুই মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ দরবারে গেলি তোর বাবার মৃত্যুর মধ্য দিয়া তোর খেদমতের দায়িত্ব আমি নিয়েছিলাম প্রচুর সম্পদের মালিক তোকে আমি বানিয়েছি তুই কি জানিস এই দিন গ্রহণ করার কারণে ইমান আনার কারণে কি হতে পারে সমস্ত সম্পত্তিগুলো আমি তোর কাছ থেকে জোর করে দখল করে নেব মুসকে হাসি মেরে বাতিজা বলতেছে চাচা জোর করার কি দরকার আমি আপনাকে আপোষে দিয়ে দেব ইমানদারের কাছে দুনিয়া আগে না ইমান আগে আসতে বলবেন না দুনিয়া আগে না ইমান আগে মৃত্যুর চিন্তা না আল্লাহকে সন্তুষ্টির চিন্তা আল্লাহর সন্তুষ্টির চিন্তা হলো ইমানদারের প্রথম চিন্তা আমি আমার আল্লাহকে কেমন করে সন্তুষ্ট করতে পারবো আমার বন্ধুগণ যখন এই কথা যখন বাতিজা বলে ফেলেছে সঙ্গে সঙ্গে এক থাপুর মেরে জমিনে ফেলে দিয়ে বলছে আমি তোকে আজকে মেরেই ফেলবো সঙ্গে সঙ্গে বাতিজা বলতেছে চাচা হরিকতা ও মুসিকতা আমাকে তুমি টুকরো টুকরো করে দাও অথবা তুমি আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও আমার বিন্দু পরিমাণ কোনো দুঃখ নাই কারণ আল্লাহর জান্নাত আমি পেতে চাই জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ ইমানদার কথা বলে দুই জবানে না এক জবানে আসতে বলে না দুই জবানে না এক জবানে এক জবানে চাচা খেপে গেল রেগে গেল এক পর্যায়ে বলতেছি ভাতিজা তুই গায়ের জামা খুলে দেব গায়ের জামা তার শরীর থেকে খুলে না হলো এবার বলতেছে তোর পরনের লঙ্গিটাও আমি খুলে নেব তার পরনের লঙ্গিটা পর্যন্ত খুলে না হলো উলঙ্গ করে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো উলঙ্গ দেহ নিয়া নগ্ন দেহ নিয়ে মার সামনে হাজির হয়ে সে আল্লাহর গোলামটা বলতেছে সাহাবিটা বলতেছেন মামার দিকে তাকাইও না শুধুমাত্র ইমান এনেছি এই একটা অপরাধে আমার শরীর থেকে কাপড় চবুর সব আমার চাচা খুলে নিয়েছে আমাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে আমাকে রক্তাক্ত করেছে মা আমাকে ছোট্ট একটা চাদর দিয়ে দাও কোনো মতো সতরটা ঢেকে নেই এই দুনিয়ায় কোনো দরবারে স্থান না পেলেও আমি আমার নবীর দরবারে আমি স্থান পেয়ে যাব সাহাবি করলেন কি মার কাছ থেকে ছোট্ট একটা কাপড় খণ্ড নিয়ে চাদর নিয়ে কোনো মতো নাপিটা থেকে হাঁটুর নিস পর্যন্ত সতরটা ঢেকে নিয়ে চললেন আমার নবীর বাড়ির দিকে মদিনার দিকে যখন রওনা করলেন রাতের আধার প্রচন্ড শীতকাল মদিনায় দুই মাস দেড় মাস শীত থাকে ওই শীতের ভিতরে তীব্রতার মধ্যে খালি গায়ে নগ্ন দেহে কোনো মতো সতরটা ডেকে নিয়া সকাল হয়ে গেল নবীর দরজার কাছে এগিয়ে কড়া নাড়ছেন দরজা যখন আঘাত দরজা যখন কড়া নাড়লেন নবজি দরজা খুললেন খুলেই দেখেন যুবক সামনে কাঁপতেছে থরথর করে কাঁপ কম্পন রত স্বামীকে লক্ষ্য করে রসুল বলছেন মান আনতা তুমি কে তিনি বলতেছেন আমি দিন গ্রহণ করেছি আমার চাচা মা কুলঙ্গ করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে নবজি কিচ্ছু বললেন না ভিতরে গেলেন সুন্দর দুইটা জুব্বা নিজের পরিহিত নিজের ব্যবহারের দুইটা জুব্বা তিনি হাতের মধ্যে নিলেন নিয়ে বলছেন ও আল্লাহর গুলাম তোমার চাচা তোমাকে বস্ত্রহীন করে চুলঙ্গ করেছে আমি তোমাকে কাপড় দিয়ে তোমাকে ঢেকে দিলাম 
সাহাবির দিলটা ভরে গেল রসুল বলছেন যুবক তোমার নামটা কি সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন আমার নাম হচ্ছে আব্দুল ওজ্জা রসুল বলছেন আস্তাক ফিরুল না তোমার নাম তো আব্দুল ওজ্জা হবে না কারণ বান্দা হবে ওজ্জার না আল্লাহর বান্দা হবে ওজ্জার না আল্লাহর তোমার নাম হয় আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ নামটা তিনি পেয়ে গেলেন খুব খুশি হয়ে গেলেন রসুল বলছেন সাহাবি তুমি আমার কাছে কিছু পেতে চাও নাকি সাহাবি বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন আমার নবজের সঙ্গের সঙ্গে আকাশের দিকে তাকায় বলছেন আল্লাহ আমার আবদুল্লাহর দিন গ্রহণ করতে নিয়ে দুনিয়াটা বিক্রি করতে হয়েছে আমার আবদুল্লাহর দিন গ্রহণ করতে নিয়ে তার দুনিয়ার সকল কিছু বিক্রি করে সে জান্নাত কিনে নিয়েছে আল্লাহ আমার আবদুল্লাহর জান মালকে তুমি কাফের বেইমানদের জন্য হারাম করে দাও এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবি জিব্বাই কামর মেরে বলছেন ইয়ার সুর আল্লাহ হি আপনি আমার জন্য এমন দোয়া করলেন কেন আপনি তো উল্টা দোয়া করে ফেলেন আমার তো মনের বাসনা যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করব কাফের আমার হাত কাটবে আমার নাক কাটবে আমার কান কেটে ফেলবি আমি শহীদ হয়ে যাব নাক কাটা চোখ তোলা কান তোলা কান কাটা নিয়ে যখন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যাব আল্লাহ বলবেন ফিমা যদি আন ফোক উদনুক তোমার নাক কেন কাটা কান কেন কাটা তুমি এমন অবস্থা আমার সামনে হাজির হয়েছে কেন সেই সময় বলবো আল্লাহ তোমার জমিনে তোমার দিন কায়েমের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম কাফের আমার কান কেটে নিয়েছে নাক কেটে নিয়েছে আল্লাহ তোমার জন্য আমার এই অবস্থা হয়েছে তোমার দিনের জন্য আমার এই অবস্থা হয়েছে আল্লাহ সেই সময় আমাকে কোনো কথা না বলে জান্নাতে যেতে বলবে নজুর আপনি আমাকে কেন এই দোয়াটা করলেন নবীজি বলছেন সাহাবিরে এমন সহি নিয়ত যদি তোমার ভিতরে থেকে থাকে শাহাদের তামান্না যদি থাকে তুমি চিন্তা করো না ও ইমতলা ফেরাশি তোমার মৃত্যু যদি বিছানায় হয়ে যায় আল্লাহ তোমাকে শহীদের মতো বিশাল জান্নাতের রাজপথ আল্লাহ বাক তোমাকে দিয়ে দিবে সাহাবি রওনা করলেন নবজি বলছেন সাহাবি ওই যে হাল সুফার সদস্যরা আছে সেখানে যাও আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে তিনি আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে শুরু করে দিলেন কিন্তু সব সাহাবির তেলাওয়াত এক রকম এই সাহাবির তেলাওয়াতটা জোরে আওয়াজে জোর গলায় তিনি তেলাওয়াত করতেছিলেন दिन ग्रहण करते दारण कष्ट करते तुम्हारा बाधा दिओ ना से आब्दुल्ला के संगी कर नहीं जुद्ध मैदान रावना कर लगे যুদ্ধে সামিল হয়ে গেলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ থেমে গেছে যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর সেই যুদ্ধ বিরতির পর আমার নবীজি যখন মদিনার পানে যখন সবাই কিনে রওনা করলেন রওনার পথে হঠাৎ করে নবীর কানের সংবাদ চলে এলো জোর আপনার প্রিয় সাহাবি সে আব্দুল্লাহটা দারুণ অসুস্থ হয়েছে নবজি নিজে গিয়ে তার সেবা করলেন তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন কিছুক্ষণ পর সংবাদ চলে এলো হুজুর আবদুল্লাহর দুনিয়াতে নাই আমার নবীজি কান্নায় ভেঙে পড়লেন তার জন্য দোয়া করলেন এরপরে বলছেন সাহাবিরা গোসরের ব্যবস্থা করো কাফরের কাপড় পড়ায় দাও আজকে আবদুল্লাহর জানাজার জন্য আমি কাউকে মনোনয়ন দেব না আবদুল্লাহর জানাজার দায়িত্ব আমি নবীজি নিজের কাঁধে উঠাই নিলাম জানাজা শুরু হয়ে গেল নবীজি জানাজা সম্পূর্ণ করার পর বলছেন সাহাবিরা আমার প্রিয় সাহাবি আবদুল্লাহর কবরটা তোমরা কোথায় খনন করেছ কমক জায়গায় হুজুর দুই পাহাড়ের চিপায় নবীজি বলেন আমাকে নিয়ে যাও আমার নবজি হেঁটে হেঁটে সে কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবার বলছেন সাহাবিরা ওই কবরের মাটিতে আমি কাউকে নামতে দেব না আবদুল্লাহকে দাফন করার জন্য আমি রসুল নিজে তার কবরে নেমে পড়ব আমার নবীজি নিজে কবরে নামলেন নিজে কবরে নামার পর আমার নবীজি বলছেন আবু বাকার তুমি আমার ডানে নামো অমন তুমি আমার বামে নামো গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ তিনটা মানুষ আজকে আবদুল্লাহর কবরে গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহামানব আবদুল্লাহর কবরে যখন দাঁড়ানো এমন সময় একজন পাগল সাহাবি সাহাদিব নাবি অক্কা সাদি আল্লাহ তালানহ পাশে দাঁড়ায় এটি মেয়ের মতো বলতে সাল্লাহ আমার মতো পোড়া কপাল দুনিয়াতে আর কেউ নাই আজকে যদি ওই লাশটা ওই কবর বাসিটা যদি আবদুল্লাহ না হয়ে যদি সেই লাশটা যদি আমি সাদিব নাবি অক্কাস হতে পারতাম আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত আহারে ওই কবরের বাসিন্দা যে তার কপালটা কত ভালো যে কবরে আমার রসুল নিজের নামে অমর নামে আবু বকর নামে আমার নবীজি কবরে নেমে 
আবু বকরের বউ ওমর কে ডানে বামে রেখে হাত দুইটা সুন্দর করে সামনে আগা দিয়ে বলেন ও সাহাবীরা আমার প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহর লাশটা তোমরা আমার হাতে তুলে দাও আমার নবীর লাশ হাতের মধ্যে নিলেন বলেন আবু বকর তুমি মাথাটা ধরো ওমর তুমি পাটা ধরো তিনজন মিলে কবরে যখন লাশটা রেখে দাও হলো আবার নবজি বুকের উপরে হাত রাখলেন রেখে দিয়া কেদে কেদে দাড়ি গুলো ভেজে যায় নবজির কান্নায় আকাশের দিকে তাকায় তাকায় বলেন আল্লাহ ও আকাশের মালিক এই আব্দুল্লাহ দিন গ্রহণ করতে নি দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে তোমার সন্তুষ্টির জন্য এই আব্দুল্লাহ আজকে তোমার পথে শহীদ হয়ে গেছে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আব্দুল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট আছি মেহরবানি করে তুমি আব্দুল্লাহকে মাফ করে তুমি আল্লাহ তুমি তার প্রতি রাজি হয়ে যাও জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ ইমানদারের পুরস্কার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ইমানদার যদি ইমানের মতো ইমানদার হতে পারে তার জন্য বিশাল পুরস্কার সেই পুরস্কারটা হলো জোরে বলি আল্লাহ আকবর আরেক জায়গায় বলছেন ও বান্দা ইমান যদি তুমি আনতে পারো ইমানটা যদি তোমার মজবুতি হয়ে যায় যদি ভালো করে ইমান আনতে পারো আমি আল্লাহ তোমাকে সুন্দর জান্নাত দিয়ে দেব কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা তো জোরে বলি আল্লাহ আকবর ইমান আনবে আল্লাহর উপরে নবীর উপরে জিহাদ ফিসাবিল্লাহ কাজ করবে আল্লাহ সন্তানকে আমি তোমার সঙ্গে পাঠাবো না বউটাকে জোর করে নিয়ে নিল নিজের ভাইয়েরা এরকম ছোট্ট একটা বাচ্চাকে জোর করে নিয়ে নিল সন্তান নিয়ে গেল বাহে ভাইয়েরা বউ নিয়ে গেল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা আবু সালমা আকাশের দিকে তাকায় বলছেন আল্লাহ বউ গেছে সন্তানও গেছে কোনো দুঃখ নয় আমি তোমারে পাইছি আমি চললাম মদিনার পানে সব ছাড়বো কিন্তু রসুলকে ছাড়বো না জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা হলো কি ফলাফল এটাই হলো আবু সালমা সম্পূর্ণ একাকি রওনা করলেন মদিনার দিকে রওনা দিলেন বউটা গৃহবন্দী হয়ে গেল জেলখানায় তাকে থাকতে হলো বাপ মা তাকে জোর করে রেখে দিয়েছে সন্তানটাও বাবা গাড়াল করে রেখেছে কিন্তু ইসলাম থেকে একচুল পরিমাণ নড়ানো গেল না তিনি মদিনার দিকে রওনা করলেন এমন সুন্দর দাম্পত্যময় জীবন ছিল তাদের আবু সালমা এবং উম্মে সালমা খুব তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল গভীর মোহাব্বত ছিল আসলে এই পৃথিবীতে মূলত গভীর প্রেম গভীর মোহাব্বত বলতে স্বামী স্ত্রী মোহাব্বতটাই বলে কিন্তু সেই প্রেম আজকে ঘরের ভিতরে না ঘরের বাইরে ঘরের ভিতর না ঘরের বাইরে ঘরে না বটতলা কোথায় সব বটতলা চলে গেছে এই বটতলায় প্রেম যাওয়ার করে নয় আনুষ্কা দিহামদের উদ্ধত্ব বেড়েছে ঠিক কিনা আনুষ্কা মারা গেল এটা নিয়ে টক টক হলো গোটা দেশে টক শোতে এসে আনুষকে কেমনে মরল ওর মরার কারণ কি উদ্ঘাটন করতে যায় আর লজ্জা নাই সরব নাই ঠিক কিনা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ হাজার দিন ওয়াস করে হাজার দিন টকশো করে হাজার বুদ্ধি তৈরি করে সমাজ থেকে ধর্ষণ জেনা মদের কারবার বন্ধ হবে না এগুলো বন্ধ করতে হলে সকল আইন বন্ধ করে ওহির আইন চালু করতে হবে মুসলমান রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখান আল্লাহ তুমি সবার হাতকে কবুল করো জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন আসেন দোয়া করি দোয়া করব 
ওটাকে বসন বসন এত সুন্দর মানুষ চুয়াডাঙ্গা না দামুর হুদা হুদা শব্দটা খুব সুন্দর এই কিতাবের নাম হলো হুদা সুবহানাল্লাহ বলবেন না তাহলে এই গ্রামের নাম হলো কোরআনের নাম ঠিক আছে না এই কিতাবের নাম কি আল হুদা আল হুদা এই গ্রামের নামও কি হুদা যারা বলে সুবহানাল্লাহ এত সুন্দর অন্তত বসু পাড়া হয়নি তো আছে না নাই বসু পাড়া শ্রীনগর আছে না নাই কৃষ্ণপুর হরি রামপুর নারায়ণপুর আছে না নাই শিবনগর আছে না নাই কালীগঞ্জ দেবহাটা শ্যামনগর আছে না নাই কিন্তু সব বাদ দিয়া হয়ে গেছে হুদা হুদা লিন্নাস যদি বলে সুবহান আল্লাহ তাহলে গ্রামের নামটা কোরআন গ্রামের নামটা কি তাহলে এই গ্রামে থাকবে কি যখন এই গ্রামে থাকবে কি কোরআন কোরআন থাকবে এই গ্রামে আলহামদুলিল্লাহ আজকে গ্রাম তো কোরআনের গ্রামই হয়ে গেছে যদি বলে আলহামদুলিল্লাহ এই যে জনতার ঢল নেমে ছাচ এই জনতার ঢল অনেকের সহ্য হয় না জন প্রতি হাজার টাকা খরচ কইরা জন সবাই লোক হাজির করতে পারে না ঠিক কি না আর নিজের পকেটের টাকা খরচ করে মাহফিলের টাকা দিয়া সময় খরচ করে ঘুম নষ্ট করে এই যে মাহফিলে মানুষ আসে কোন ব্যক্তির টানে নয় এটা ইমানের টানে এটা কোরআনের টানে আর সেই কোরআনের মঞ্চ যারা বন্ধ করতে চাও তোমার রোজ বন্ধ হবে কোরআন বন্ধ হবে না হবে না হবে না আল্লাহ সবার হাতকে সবার হৃদয়কে আল্লাহ দিনের জন্য কবুল করে নাও জোরে বলে আমিন ইমাম শফির সাথে সৈয়দ আহমদ ইবনে হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাইহির মেয়ের কতপকথন শেষ হয়েছে কথা আছে না নাই ভাববেন না হুজুর ভুলে গেছে কিন্তু আপনি ভুলে যান মাঝে মাঝে উঠে মারেন দূর সবাই থাকেন এই মাইক চালু করা যাবে না মুখে যত আওয়াজ আছে মারবেন অমরের মতো হুমকার দিবেন বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নেতা অমর আমাদের নেতা কে অমরের মতো নীতিবান হও আবু বকরের মতো বন্ধু হও আলীর মতো লাখ বীর হও ওসমানের মতো ধৈর্যশীল হও বলি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামে সব আছে না নাই সম্মানিত ভাইরা আমরা উগ্র না আমরা শান্ত আমরা অনেক কিছু ধৈর্য ধরে আছি আছি না নাই আছি না নাই ইসলাম শান্ত হতে বলেছে আমরা যদি উগ্র হতাম সবগুলো পড়ায়া বঙ্গ সাগরে হাবুডুবু খেতে তোমরা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাইয়েরা আমার দিকে তাকান কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন জোরে বলি আমি আমি আপনাদের এলাকায় আসলে পরে আমার একটু ভয় লাগে কেন জানেন আপনাদের ভাষা আমার চেয়ে সুন্দর বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভাষা আমার চেয়ে সুন্দর কেন জানেন এটা মা থেকে পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ মায়ের ভাষা হলো আপনাদের বইয়ের ভাষা বই পারে না খুবই সুন্দর ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ চট্টগ্রামের ভাষা তো আরো সুন্দর তাই না এত জটিল মালকুল মতু বোঝা কঠিন 
গতকাল আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি খুবই কঠিন ভাষা তবে ওদের ভাষার মধ্যে আবার আরবি আছে কিন্তু এখানে বসুন এখানে বসুন ওরা বলে হিন্দি বইয়ুন হিন্দি মানে আমার নিকট আরবি হিন্দি মানে আমার নিকট হিন্দি বইয়ুন মানে আরবিও আছে বাংলাও আছে মানে ইসলাম যে ঢুকছে ওই দিক দিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম ঢুকেছে চট্টগ্রাম দিয়ে এজন্য ওর মধ্যে আরবি কিছু ঢুকছে বোঝেন নাই কিন্তু এই দিকে বাংলা তো এই এই সাইডে নদিয়া নদিয়াটা কাছে না কোন দিকে এতে পাশে সামনে নদিয়া বাংলার উৎপত্তি হয়েছে নদিয়া থেকে তো বাংলা ভাষা নদিয়ার কাছাকাছি থাকার কারণে আপনাদের ভাষাটা একদম ফ্রেশ পেয়েছে এই এলাকার কোনো কিছু ফ্রেশ না মূল ফ্রেশ হলো ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ ভাষা ফ্রেশ হলো তো সবই ফ্রেশ হয় ভাষার মধ্যে কোনো জটিলতা নাই একদম যখন এলাকার রিক্সাওয়ালাও যখন কথা বলে তখন মনে হয় প্রিন্সিপাল কথা হয় বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব মিষ্টি ভাষার মানুষ আপনারা খুবই সুন্দর করে আপনারা কথা বলতে পারেন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন কিন্তু রংপুরে যায় যে কি হলো বুঝলেন কুটি চাষ বাহে রংপুরে র নাই সিরাজগঞ্জে দুনটা স নাই বাড়ি কোথায় হিরাজগঞ্জ রংপুরে বাড়ি কোথায় অঙ্কপুর কথা বোঝেন নাই তার রঙে র নাই সিরাজগঞ্জে সিরাজগঞ্জ নাই আবার নোয়াখালীতে প নাই পানি বলতে পারে না পানিকে বলে হানি আল্লাহ পাক হয় না কাল্লা ফাঁক বুঝলেন আচ্ছা এই হচ্ছে ভাষা সিলেটের মানুষ আমি খাইতে বসছি অনেকদিন আগের কথা এখন বুঝি ওদের সব ভাষাই বুঝি আমি বাট বলতে পারি না ওদেরকে বলি শোনেন ভাষা হয়তো আপনার বোঝেন মনে বুঝি না ভাষা সব বুঝি না বলতে পারলো গালি দিলে টের পাই কি কথা বোঝেন টের পাই এক বুড়া চাচা আমাকে সিলেটে বলতেছে হজুর সুটকা গু খাবেন না ভেজা গু খাবেন কি কথা কি বুঝতেছে আমি এখন কই আল্লাহ আজকে যে আমার কোন পানিশমেন্ট হবে আল্লাহই জানে এই হলো ভাষা ভাষার মালিককে বলেন তো ওর মধ্যে মজা আছে না নাই সিলেটি সিলেটি এটারও মিষ্টি আছে ওই ভাষাটাই ভিন্ন আবার চাটগাইয়া ভাষা ওটাও ভিন্ন ভাষা কিন্তু বাংলা মূল বাংলা হচ্ছে এই এলাকার ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ আবার সাতক্ষীরা মানুষ বলে ভাত খেয়ে যাবেন বলো বলো শব্দ লাগায় দেয় আছে না নাই আছে পাবনার দিকে এই পাবনা এই তো পদ্মার এপারে হচ্ছে এই সাইড এই সাইড না পদ্মা পদ্মার ওপারে পাবনা গেদা কোনে গেছিলা ভাত খেয়েছে ও গেদা হো গা কি কথা বলেন নাই এই যে এরকম করে একটা টান মারে প্রত্যেকটা ভাষার মধ্যে সৌন্দর্য আছে না নাই এই সৌন্দর্য কে দিয়েছেন কেন দিয়েছেন দেওয়ার কারণ হলো শ্রীনগরের লোক এই জায়গায় এসে মাস্তানি করতে নিলেই ভাষায় ধরা খেয়ে যাবে কে তো সুরডাঙ্গা না এই তো শ্রীনগর ঠিক কি না বলেন আচ্ছা এরপর সিলেটের লোক এখানে এসে মাতবরি করবে কথা বলতে নিলেই দুই লাইন বলতে নেই এই তো সিলেটি এটা ধর ঠিক কি না আবার সিলেটে যা আপনি মাতবরি করবেন ধরা খেয়ে যাবে না এ তো এলাকার লোক না এ তো অন্য ভাষার মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষ ও যা আল্লাহ কুম শুব বিভিন্ন ভাষা দিয়েছেন কেন যেন একজন আরেকজনকে বুঝে নিতে পারে কোন গোত্র থেকে কোন জায়গা থেকে সে এসেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ ভাষাগুলো কার আসতে বলবেন না কার আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমরা টাইমকে নষ্ট করব না বেশ কিছু কথা এখনো পড়ে আছে সময় আছে আজকে সময় আছে না আমি উঠেছি আজকে অনেক আগে অনেক আগে উঠেছি আজকে কেবল মাত্র এগারোটা বাজে কি কোনো সমস্যা নাই তো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ তিনটা কাজ আমরা করবো এক নাম্বার চলতেছে আমরা ইমান আনবো কার ওপরে শিরকের ধারে পাশে যাওয়া যাবে কোনো মাজারে ফুল দেওয়া যাবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি প্রেমিক প্রেমিকাকে ফুল দিতে পারবে ফুল দেয় না ফুল আচ্ছা মেয়ের দিকে নারীর দিকে টান পুরুষের আসে না নাই আস্তে আস্তে মনে হয় কোনো টান নাই মনে হয় 
পুরুষের মতো আওয়াজ দেন নারীর প্রতি পুরুষের টান আছে না নয় এখন মনে হচ্ছে পুরুষ কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল সন্দেহ লাগতেছিল একটু নারীর প্রতি পুরুষের টান আছে না নয় থাকতে হবে না থাকলে হুর নিবেন কেমনে জান্নাতের হুর আছে না নাই হুরকে সবাই নিবেন না ওই দেখেন বুড়া চাচাও কেন নেবো ওই যে বুড়ি যদি জানে বুড়া হুরের জন্য এরকম চিৎকার মারে রাত্রে কিন্তু কথা বলতে পারবেন না মেয়েরা কিন্তু হুরের সঙ্গে হিংসা করে কি ঠিক আছে না আপনি স্ত্রীর সামনে হুরের গল্প করবেন দেখবেন যে মুখ অন্যদিকে করে রাখছে ঠিক কি না বলেন মেয়েরা এক্ষেত্রে একটু একটু তারা কৃপণ হয় বিশেষ করে রাতের বেলায় হুরের গল্প করবেন না শুয়ে আসেন হুরের গল্প করলে কিন্তু বলবে তুমি হুর নিয়ে শুয়ে থাকো আমার সাথে ব্যস্ত করার দরকার নেই ঠিক কি না বলেন মেয়েরা আল্লাহ পাক এটা মেয়েদেরকে দিয়েছেন এটা কে দিয়েছেন বলেন তো আল্লাহ দিয়েছেন নারীর প্রতি টান এটা থাকবে থাক এখানে যা কাগজ এখানে জমা করেন পরে কালকে দেখব ওজে শেষে ঠিক আছে না ওজে শেষে দেখব সম্মানিত ভাইয়েরা হুরের প্রতি টান এই টান সৃষ্টির জন্য আল্লাহ দিয়েছে দুনিয়াতে নারী কি দিয়েছেন নারীর টান না থাকলে হুরের টান আসবে কেমনে টানা টানা চক্ষু থাকবে হুরের সুন্দর জাল্লা পাক কোরআনে দিয়েছেন বর্ণনা করে সুন্দর করে অফার দিচ্ছেন বান্দা আমি তোমাকে জান্নাতে কি দেব জানো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন এমন নারী তোমাকে দেওয়া সবাই আমার সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে মিলিয়ে বলুন এমন সুন্দর হুর তোমাকে দেওয়া হবে যে হুর কি দুনিয়ার কোন জিন ইনসান স্পর্শ করে নাই ওই জান্নাতের হুরের মুখের থুতু যদি জমিনে যদি একবার পড়তো নিক্ষেপ করা হতো গোটা জমিনটা সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত এত সুন্দরী নারী আল্লাহ পাক জান্নাতের মধ্যে বরাদ্দ রেখেছেন ও দুনিয়ার মানুষ এই দুনিয়ার এই নারীর অবৈধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে সেই জান্নাতের হুরটা তুমি হাত ছাড়া করে দিও না অবশ্যই নারীর প্রতি তোমাকে লোভ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেটা হবে বৈধ পথে না অবৈধ পথে আসতে বলবেন না বৈধ পথে না অবৈধ পথে বৈধ পথে আপনি গ্রহণ করেন বিয়ে শাদি করে নিয়ে বউকে রানী বানায়া ঘরে তুলে নিয়ে তাকে অবশ্যই আমি বরণ করে নেব আল্লাহ পাক বরকত দিয়ে দিবেন সোয়াব দিয়ে দিবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন কিন্তু অবৈধ পন্থ অবলম্বন করা যাবে না নোংরামি করা যাবে না গোপন গোপন নোংরামি করা যাবে না যুবকরা বিশেষ করে আজকে যারা যুবকরা মাহফিল আসছো ও যুবক ইউসুফের চরিত্র নিয়ে না ও জান্নাত তোমাকে ডাকবে অবাধ মেলামেশা করতে যেও না ফ্রি টক টাইমে কথা বলতে যেও না চ্যাটিং ম্যাটিং করতে যেও না এই দুনিয়ার আলেয়া নার্গি সব তোমার কাছ থেকে একদিন হেরে যাবে কোন কোন পুরুষ যদি যুবতী স্ত্রীকে রেখে চলে যায় আজকে আপনি মরে যান মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই মাস তিন মাস কাঁদবে প্রথম দিন বেশি কাঁদবে দ্বিতীয় দিন একটু কম কাঁদবে তিনটা মাস যখন চলে যাবে কান্না থেমে যাবে চতুর্থ মাস পার হয়ে যাবে বিয়ে হয়ে যাবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আর একটা স্বামী সে পেয়ে যাবে স্বামী পর পরে বলবে মা আগের স্বামীর চাইতে স্বামীটা দারুণ ভালো আপনি মাইনাস হয়ে গেলেন এই দুনিয়ার মোহ এই দুনিয়ার ভালোবাসা এরকম করে একদিন শেষ হয়ে যাবে আপনি সম্পত্তি রেখে যাবেন মারা যাওয়ার তিন মাস পরে সন্তানরা সম্পত্তি নিয়ে মারামারি শুরু করে দেবে আপনার নাম গন্ধ থাকবে না যে সম্পদ কষ্ট করে আমরা অর্জন করেছি সেই সম্পদগুলো আরেকজন দখল করে নেবে আমার বন্ধুগণের জন্য দুনিয়ার সমস্ত কিছু মায়া মরিচিকা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ বড় দৌলত হলো ইমান কি বলেন ইমান আমরা ইমান আনব কার ওপরে শিরকের কাজ করা যাবে না বেদাতের কাজ করা যাবে না কোন মাসারে শেষ দাদাও যাবে না কোন মাসারে ফুল দেওয়া যাবে না কোন দরবারে গরু পাঠান যাবে না গরু পাঠানোর মতো লোক কিছু আসে না নাই 
মাজার শরীফে গরু পাঠায় যারা গরু পাঠায় তারা এক বলদ তারা কি বলদ যারা ছাগল পাঠায় তারা এক রাম ছাগল মরা মানুষকে আপনি গুলো কেন দিবেন একটা সুন্দর গাফি কিনে দি আপনি বিধবার হাতে তুলে দেন বিধবা আপনার জন্য দোয়া করবে একটা ছাগল কিনে এতিমখানায় দিয়ে দিন এতিমখানা এতিমখানার এতিমরা খাবে আপনার জন্য দোয়া করে দেবে এই সমস্ত কাজগুলো করুন সামাজিক কাজগুলো করুন ওই সমস্ত নোংরামি গুলো করা যাবে না আর যে দরবারের মরিদ হলে পরে নামাজ লাগবে না সেই দরবার কোনোদিন হক দরবার হতে পারে না আমার দেশে এমন দরবার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই একটা কথা বলে ফেলে দিই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বেনামাজিক অসামাজিক ব্যক্তিত্বহীন পাগল মস্তিষ্ক বিকৃত কোন ব্যক্তি কখনো আল্লাহর অলি হতে পারে না আল্লাহর অলি হওয়ার জন্য অবশ্যই তাকে সামাজিক লোক হতে হবে ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ লোক হতে হবে নামাজি ব্যক্তি হতে হবে পাগল হওয়া যাবে না পাগল কখন আল্লাহওয়ালা হয় না পাগল তো পাগলই সে আল্লাহর অলি হয় কেমনে তার উপরে কোনো হুকুমই নাই আমার নবীজিব এই পৃথিবীর সঞ্চয়িত আল্লাহর কাছের বান্দা তার নামাজকে জীবনে কাজা হয়েছে নাকি আসতে বলবেন না হয়েছে নাকি আমার নবজির জীবনে এক অক্ত নামাজ কাজা হলো না আমার নবজির জীবনে তাহার যত পর্যন্ত বাদ গেল না আহারে যে নবীর জীবনে কোনো গুণা নাই কিন্তু সেই নবীর জীবনে কোনোদিন তাহার যত কাজা নাই আর আমাদের জীবনে গুণাই ভরা জীবন পাঁচ অক্ত নামাজই পড়ি না তাহার যত্রা পড়ব কখন এই জন্য আমার ভাইয়েরা সেজদা দিয়ে খুশি করব কাকে আসতে বলবেন না কাকে কয়ক্ত নামাজ একটু জোরে বলেন কয়ক্ত নামাজ রে ভাই আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি তোকে চব্বিশটা ঘন্টা টাইম দিলাম তোর জন্য চব্বিশ ঘন্টা রিজেকের ব্যবস্থা করলাম নাকে খাবার দিলাম মুখে খাবার দিলাম হাজার প্রকার খাবার হাজার প্রকার ফল খাদ্যগুলো দিলাম এই যে মাহফিল আসার আগে আপনার এলাকার ছোট্ট ছোট্ট কিছু মাছ কি জেনে খাওয়ালেন ভাই ট্যাংরা মাছ খাওয়ালেন আর কি মাছ খাওয়াইছে टुकड़ार मध्य मेन सेट कर दिल हजार प्रकार खबर जो जिब्बा चले आसे जिब्बा तक ब्रेन के सीगनल खबर এই নাকটা যদি এই মুখে না থাকতো তাহলে মুখটাকে দেখতে সুন্দর লাগতো নাকি আপনার স্ত্রী খুবই সুন্দর আপনার চেহারাও খুবই সুন্দর আপনি একটু নাকটা নাই এই কল্পনা ভেবে একদিন আয়নার সামনে তাকাবেন চেহারা সমস্ত সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে এই নাকটা এই জায়গায় দিলেন সৌন্দর্য টিকে থাকলো এই নাকটা যদি এই জায়গায় না দিয়ে যদি দেওয়া হতো বগলের তলে কন তাহলে কি হতো বলেন এই যে আমার ভাই আমার দাওয়াত দিয়েছেন এই নাকটা যদি এই জায়গায় না দিয়ে যদি বগলের তলে দেওয়া হতো আগে বলতাম ভাই রে একটা ঘর দেন কাপড় সুবর খোলা লাগবে কাপড় সুবর খুলে সমস্ত খাবার মুখে নেওয়ার আগ দিয়ে আগে নাকের সামনে আজির করে বলা লাগতো নাক বল এটা জায়েজ না না জায়েজ কত অসুবিধা হয়ে যেত আল্লাহ এমন সুন্দর করে সৃষ্টি করে বলছেন আল্লাহ দিয়ে খলক লেবেল করে দিয়েছি যেখানে যেটা দরকার সেখানে তা দিয়ে দিয়েছি যেন কাল সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ সব অবদান কার আসতে বলবেন না কার এই পৃথিবীতে কত ধনী ধনী মানুষ আছে ওয়ারেন বাফেট এই পৃথিবীর এক নম্বর পাঁচ জন ধনীর মধ্যে একজন ধনী ওয়ারেন বাফেট তার সম্পত্তির পরিমাণ পঁচাশি বিলিয়ন পঁচাশি বিলিয়ন ডলার তার সম্পত্তির পরিমাণ বার্নার্ড আর্নল্ড এবং তার পরিবার একশো পাঁচ বিলিয়ন বিল গেটস একশো ছয় বিলিয়ন জেফ বেজস একশো আট বিলিয়ন এই যে ট্রিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক তারা আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি তো কেমন একটা নিয়ামত দিচ্ছি বান্দা ফজরের দুই রাকাত সুন্নত যদি তুই আদায় করতে পারিস 
خیر الدنیا ما فیہا دوی رکت سنو پر دمیا میا اللہ تو دم دیئے چی جے گوٹا دنیا نے بیتورے جا سے دنیا شہو ایبان دنیا رمد دے جا سے شب پیچھ روچے بیشی دمی ہلو بندار فجر دوی رکت سنو دنما جو رے بولی سبحان اللہ شد سنو تر دم جی دیا تو ہو ایتال فروز دم ٹکو تو ایک تاستے کن سبحان اللہ جو رے بولن سبحان اللہ نماز بد دو جا بے نماز پر وہ کوئی اکتو باپ ماں کے بھات نہ دلو ہوئے ہاں اللہ چھنا چلا بو جرے بولی انشاءاللہ نماز کر ہوک نماز کر ہوک اللہ رہوک منہ رکھتا ہے بیٹا شبار اگر اللہ رہوک دائیں قربہ مرب پیرے در ویرے گیے شیز دمار یامن مورید آسنا نائی ایہ لکھے نائی آسنا کی چلو جائے بابا اٹھ دارو بارے زیادہ کہے بابا او بابا تر باپ نہیں منوش باپ بول بھی کہن تو تمہار باپ تمہار آر ایک جنر باپ آر ایک جنر تمہار ایک جنر کے باپ بلک ہونا کی شندر کرے لکھے بابا بابا گو آسنا نائی او بابا بچہ نائی بچہ دی بابا بابا ہمار کپلے کی بچہ سے وہ کی بچہ دے اور محضان بچہ کے دیبین یہبو لیمن یشاو اناثاو و یہبو لیمن یشاو ذکور اللہ جاکی چھ چھلے دین جاکی چھ می دین جاکی چھ کی چھو دن کھمو تکار اللہ شنطن چاہیتے ہوا بے کار کسے اللہ رکھا چھے چھ چھے بابا رکھا چھے بابا کنو کتا کوئے نا بابا او بابا بچہ کی دیبان ہے بابا ہمار کی کپلے بچہ نائی بابا بھان دورے تھا کے کی دورے تھا کے چوک بند کرے چوب کرے آسے پس منٹ دش منٹ پنو منٹ چلو جائے بابا کتا کھو ہمار کی بچہ ہوئے نا بچہ کی دیوے نا او بابا تمہار درباری کی فیرے زب ہوا بھی آسے نے کی ہمار کی کپل شنطن آسے ہٹا کرے شم نے تھے کی چوک بند کرے دش پنو منٹ پر بولے جا کی کتا کی بوستے سے آسے نے نہیں بولن ایک لئے سب بھنڈا میں کی چھو نا وہی بھنڈا میں دور کرار جنہ دیر ہاتھ لاتھی جو تیسٹھو پیٹا یا شجا کرو دور کرے دے پھکی دیا ایک لو شایتا میمر بھائی کوئی زن بوشن کنو کتا نہیں بوشن بوشن ایک ہے آچھا ٹھیک ہے سب نے ایک ہندے کی کتا بولیں کتا بولیں جو موشن ہے ہمارا ممبر بھائی کب بھالو مانوش کہ تو مخی داری نہیں بوز لیں داری در خوبی درکر بھوٹ ٹوٹ دیسن ما شاء اللہ کہ تو داری سارا تو اسی تھائی نیٹا داری درکر آسنا نہیں کب بھالو مانوش ای مہا فیلی انہی داری والا ہو بین داری کٹ لے خبر آسے ٹھیک کی نا کب بھالو مانوش بولی الحمدللہ جنہیں بولی الحمدللہ شن مانی تو بھائی را نماز چھڑے دعو جا بینا نبو جیر جیمو نے نماز بات چھلو एक एलाका ही किसी लम मानिक गंज मानिक गंज जलाए महाफिल चिलो एक ग्राम में गलम महाफिल करते बोल लो हुजूर जिग्रा में आज तेरे एक ग्राम में शारे तीन शोपी कशुपी शारे तीन शोपी रामी बोल ना जहाँ हमारे दाव दिशन क्या नोता होले कुछ एक टाव नमाज पढ़े ना हमारे देशे मुरीद बेशीना पीर बेशी बल्कि मुरीद बे� अमरा दिन शिक्षण जन्नो पीर की बोले चे बुजुर्ग की बोले चे टा मर्दे देखर विषय ना इस्लाम के जनर जन्नो अल्लाह के जनर जन्नो कुरान की बोले चे हदीस की बोले चे तामरा फॉलो कर बो ठीक की ना बस अमार पीर की बोला की कोई से इटे सुनार दर करना है अमर कुरान की बोले चे शिटा अमर सुनता हो अरे जरे बोले इन्शाअल्लाह ये दुनिया छेड़ा मैं आपने चलो जाबो जाओ और पर प्रथम प्रश्न हो बे नमाज नहीं प्रथम प्रश्न क्या हो बे नमाज नहीं नमाज छेड़े दाव जाबे ना नमाज के कज़ा करा जाबे ना नमाज बंद दिले पोने फ़ासी केर कतरे नम चलो जाबे मुना फ़िकेर कतरे नम पुड़े जाबे नमाजी एक जनी मंद सब क्या फेले नाम के ब्रती हो जाब 
বান্দা যখন আজান শুনে এসে তখন বান্দা অস্থির হয়ে যাবে আজান শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে বান্দা নামাজের জন্য যখন অজুবা নাই দুই হাত যখন ধৌত করে দুই হাত ধৌত করার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের সুখের গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় মুখমণ্ডল যখন ধৌত করে মুখের সুখের গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় এরপরে মাথা যখন মাসে করে মাথার সুখেরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় বান্দা যখন দুই পা ধৌত করে পায়ের সুখেরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় বান্দা যখন হেঁটে হেঁটে যখন মসজিদের দিকে রওনা দেয় প্রত্যেকটা কদমে কদমে আল্লাহ পাক দশটা করে নেকি তারা মোল্লামায় দিয়ে দেন বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহ বান্দার সামনে দাঁড়ায় যান জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বান্দা যখন সুরা পড়ে আল্লাহ তার জবাব দিয়ে দেন বান্দা যখন রুকুতে চলে যায় আল্লাহ তখন অস্থির হয়ে যান বান্দা যখন শেষ দেয় পড়ে যখন তসবি তাহলিল করতে শুরু করে সেই সঙ্গে সঙ্গে ওই সময় আল্লাহ পাক বলেন ফেরেস তারা দেখ এই বান্দা গুলো কেমন আমাকে শেষ দা দেয় এরা জান্নাত দেখলো না জাহান্নাম দেখলো না আমাকেও দেখলো না রসুলকেও দেখলো না কোরআনকে বিশ্বাস করে হাদিসকে বিশ্বাস করে শেষ দেয় পড়ে কান্দে ও ফেরেস তারা সাক্ষী থাক এই সমস্ত বান্দার তামাম জিন্দিগির গুণা মাফ করে এদেরকে আমি জান্নাতের বরাদ্দ দিয়ে দিলাম জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা আলোচনার শেষ প্রান্তের দিকে আস্তে আস্তে আসতেছি কেউ যাবেন না আমি বিশ্বাস করে আজকে আমরা সবাইকে নিয়ে আজকে দোয়া করব একসাথে আমার বন্ধুগণ ওই আবু সালমার কথা বলছিলাম মনে আছে নাকি আবু সালাম এবং অম্মে সালমার মধ্যে খুব গভীর প্রেম ছিল স্বামী স্ত্রী প্রেমটা অবৈধ না বৈধ অবৈধ না বৈধ আমরা বউকে মহাব্বত করব জোরে বলি ইনশাল্লাহ পরের বউ না নিজের বউ হ্যাঁ এটা মনে থাকে যেন আবার পরের বউ না নিজের বউ নিজের বউকে মহাব্বত করব ভালোবাসবো খাবারটা আগে তুলে দেব স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেবে এটাও তার জন্য সাদগা আম্মা জানা এসে বলেন আমি যখন খাবার নিয়ে রসুলের সামনে যেতাম সেই খাবারটা আগে আমার মুখে তুলে দিতেন রসুল জোরে কল সুবাহান আল্লাহ বড় মাস কিনে আনবো মাস কিনে যখন বইয়ের হাতে দিব বউ রান্না বান্না করবে মাসের কাল্লাকে খাবে কিচ্ছু কয় না দেখেন দেখছেন কত বড় হিংসুক দেখেন এগুলো কে খাবে বল আমার মার আজকে দারুণ খুশি হুজুর ভালো করি রকম বিশ বছরের সংসার কত মাসের কাল্লা করছি জীবনে আমার কপালে কাল্লা জোটে নাই কি কথা বলছেন সব দিন তো আপনি খাইলেন মাসের কাল্লাটা আসতে করে একদিন বলবেন শোনো আমার স্ত্রী আজকে আমি খাবো না তুমি খাও আমি দশ দিন তো খাইলাম তুমি আজকে তুমি একটা দিন খাও দেখবেন আপনার সেবা আপনার প্রতি সেবার পরিমাণ ডাবল ডাবল হয়ে গেছে মোহাম্মদ তা আদায় করে নিতে হয় নিজে উদার হতে হবে নিজে যত উদার হব বউ তত উদার হয়ে যাবে মেয়েদেরকে যত প্রশংসা করবেন তারা খুশি না বেজার বইয়ের চেহারার কখনো বদনাম করবেন না বুটটা যদি একটু কালো হয়ে যায় মনটা খারাপ করবেন না কিছু কিছু পুরুষ আছে বিয়ে করে এই তিন দিন পরে বলে আমি বিশাল ঠকা ঠকসি দে কেন হয় নাই এরকম আছে না নাই এগুলো করা ঠিক না এগুলো বলা ঠিক না কারণ কালো আল্লাহ দিয়েছেন ধন আল্লাহ দিয়েছেন লম্বা আল্লাহ দিয়েছেন চিকন আল্লাহ দিয়েছেন সব কার সৃষ্টি আসতে বলবেন না কার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি কালো হলো সুন্দর ধলা হলো সুন্দর আসলে সুন্দর মানুষের বাহ্যিক না মন বলেন 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 বাহ্যিক না মন মনটাই হলো সুন্দর এই মনটা আমরা সুন্দর করার চেষ্টা করব। আমার ভাইয়ের আমার মা যারা মা ফিরে এসেছেন আপনি সুন্দরী নারী আপনার সৌন্দর্য আপনি কারো জন্য দেখাতে পারবেন না আপনি নারীর সকল সৌন্দর্য বরাদ্দ শুধু একজনের জন্য তিনি হচ্ছেন আপনার স্বামী তিনি কে আপনার স্বামী আপনার স্বামীর সামনে সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরে আপনি সামনে দাঁড়াবেন সুন্দর করে সাজবেন আপনি কিন্তু কিছু কিছু মহিলা আছে স্বামীর সামনে সেরা শাড়ি মার্কেটে যেতে নতুন শাড়ি মতলব কি ভালো নাকি এগুলো করা যাবে না এই সমস্ত নোংরামিগুলো বন্ধ করে দেবেন এগুলো সমাজের ভাইরাস সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে এগুলো করা যাবে না আমার বন্ধুগণ কথা বলতে বলতে অনেক দিকে চলে যাই আমার লাইনের দিকে আসতেছি আমার বন্ধু গুন আবু সালম উম্মেদ সালমার ভিতরে গভীর প্রেম ছিল উম্মেদ সালম একদিন বলছেন আমার স্বামী একটা প্রশ্ন করব কি প্রশ্ন আপনি আমাকে কেমন ভালোবাসেন খুব ভালোবাসি একটা প্রশ্ন করি কি প্রশ্ন আমি যদি মরে যাই আপনার আগে আমি আপনার বউ আগে যদি মরে যাই আপনি কি বিয়ে করবেন নাকি আবু সাল্লাম উসকে হাসি মেরে বলে তুমি এটা কেমন করে প্রশ্ন করলে হ্যাঁ আমি একটু প্রশ্ন করব তুমি কি করলে খুশি হবে আবু উম্মে সালমা বলছেন আমার স্বামী গামার মন তো চায় 
আমি যদি আগে মারা যাই আপনি যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকেন আমার জায়গায় আরেক জন্য নারী আসবে এটা আমি পছন্দ করি না আপনি বিয়ে করতে পারবেন না অধিকাংশ মেয়েদের মনটা এরকম করে বানানো কে বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বানায় দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আবু সালমা বলছেন স্ত্রী শোনো এই দুনিয়ার জীবন তো ক্ষণিকের জীবন আমি তোমাকে দারুণ পছন্দ করে যাও এমনটা যদি হয়ে থাকে আমার আগে যদি তোমার মরণ হয়ে যায় আমি যদি বৌহারা হয়ে যাই বাকি জীবন আর জীবনে বিয়ে করব না আমি তোমার কথা ওয়াদা ঠিক রাখব কিন্তু আমি তোমার জন্য কিন্তু এমনটা দোয়া করব না ও যদি এটা রুলটা হয় আমি যদি মরে যাই তুমি যদি পৃথিবীতে বেঁচে যদি বিধবা হয়ে যাও আমি তোমার জন্য উল্টা দোয়া করবো আল্লাহ আমার স্ত্রীর জন্য আমার চেয়ে যেন উত্তম স্বামী তুমি আল্লাহ জুটাইয়া দাও আল্লাহর দরবারে স্বামীর দোয়াটাই কবুল হয়ে গেছে পছন্দ হয়ে গেছে আবু সালমা ছুটে একা একা চলে গেছেন মদিনায় এক বছর চলে গেছে উম্মে সালমা রাজি আল্লাহ তালান হয় এক বছরের মাথায় বাপ মা সবার চোখ আড়াল করে সন্তানটাকে কোলের মধ্যে লুকালুকি করে নিয়ে সন্তান মা এক সঙ্গে চললেন মদিনার পানে সন্ধ্যায় নামাজ শেষ হয়ে গেল জেনাজা শেষ হয়ে গেল রসুলকে জানানো হলো ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার আবু সালমা দুনিয়া থেকে বিদায় হলো কিন্তু উম্মে সালমা তার স্ত্রীতে মদিনায় হাজির হয়ে গেছে সন্তান সহ নবজি আমার তার সামনে গিয়ে বলছেন ওরে বিধবা ওরে এতিম সন্তানের মা তুমি কোনো চিন্তা করো না তোমার সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব আমি রসুল নিজে কাঁধে উঠায় নিলাম আর তোমার জন্য তুমি চিন্তা করো না আমার সাহাবিদের মধ্যে অনেক চরিত্রবান সাহাবি অনেক ভালো ভালো সাহাবি আছে এই সাহাবির সঙ্গে তোমার বিয়ের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে উম্মে সালমার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহি আমি আমার স্বামীকে দারুণ ভালোবাসি এই জাগতিক জীবনে আমার বিয়ের কোনো প্রয়োজন নাই আমি বিশ্বাস করি আমার স্বামীর চেয়ে উত্তম উন্নত চরিত্রের মানুষ এই দুনিয়াতে আর নাই আমি আর স্বামী গ্রহণ করতে চাই না উনি আমার জীবনের একমাত্র স্বামী নবজ আমার চোখ মেরে থাকলেন কিন্তু আবু সালমান দোয়া কবল করেছেন কে আল্লাহ সেই সময় কবল করে নিয়েছেন জীবন আমি এসে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ উম্মে সালমার জন্য পৃথিবীতে কোনো পুরুষ উপযুক্ত না উম্মে সালমা দিনের জন্য কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে উম্মে সালমার জন্য একমাত্র স্বামী আপনি বিশ্বনবী উপযুক্ত হবেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা ইমান আনলে পরে পুরস্কার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ইমান চামরা আনবো মজবুত করে ইমান টানবো কুফুর মুক্ত বেদাত মুক্ত শিরিক মুক্ত আমরা ইমান টানবো কোন দরবারে যাব না নোংরামি কাজ করব না নামাজটা বাদ দেব না পর্দাহীনতার পরিবেশ আনবো না মেয়েদের মধ্যে পর্দার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই একটা কাজ নাম্বার দুই হল সম্মেলাম ইয়ারতাবো ইমান আনতে নিয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না কোন সংশয় আনা যাবে না সেই সন্দেহ মুক্ত তোমরা ইমানটা আনবে নাম্বার তিন হলো যারা তাদের মাল দিয়ে তাদের জান দিয়ে যারা জিহাদ করবে সংগ্রাম করবে এই তিনটি কাজ যে বান্দা করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন এই সমস্ত বান্দা হলো সিদ্দিক বান্দা জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আলোচনা চলো হুজুর মরুক জি দেখি ঠিক আছে আচ্ছা কোন প্রবলেম নাই জোরে বলি ইনশাল্লাহ বসেন আপনি নাম ভুলে গেছি আমি ঠিক আছে না আমরা দাঁড়িওলা বেলাল দেখতে চাই জোরে বলি ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করো জোরে বলি আমি সম্মানিত ভাইয়েরা ইমাম শফির কথা আমি শেষ করতে পারিনি এই যে একজন বলেছেন আমি শেষ করে দেব বলে ফিনিশিং দেব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার বন্ধুগণ অনেক মা বোন আজকের মাহফিল আসছে আমি শুনেছি মা বোন নাকি এই কোন অংশ কম নাকি পুরুষের চাইতে মায়েরা বেশি বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ মাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস হচ্ছে মাদের চামড়া আল্লাহ পান খুলে রাখতে বলেছেন না ঢাকতে বলেছেন 
খুলে রাখতে না ঢাকতে ঢাকতে মেয়েরা ঢাকবে মেয়েরা কি করবে ঢাকবে দুনিয়াতে যদি ঢেকে চলে আল্লাহ পাক জাহান নামকে আড়াল করে জান্নাতটা খুলে দিবেন আর দুনিয়াতে যদি এটা খুলে চলে জান্নাতটা আড়াল করে জাহান নামটা খুলে দিবেন বাস কথা শেষ আমার মা এই বিষয়টা একটু খেয়াল করে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবে আমার দিকে তাকান আমরা যে সুরা থেকে কথা বলছিলাম সেই সুরার নাম কি বলেন তো সুরাতুল হুজরাত সুরাতুল হুজরাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধু এই তিনটা কাজ দেননি 10টা হুকুমও দিয়েছেন কয়টা হুকুম দিয়েছেন 10টা হুকুম তিনি দিয়েছেন এই 10টা হুকুম আমি এক লাইনে শেষ করে দিচ্ছি তাহলে সুরার পরিপূর্ণ হকটা আদায় হয়ে যায় এক নাম্বার হলো ফতাবাইয়ানু কোন সংবাদ পেলে পরে সংবাদের সত্য সত্য যাচাই না করে কোন কথা না বলা কার কথা আস্তে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা ইন জাকুম ফাসিকুম বিনাবা ইন ফতাবাইয়ানু নাম্বার 2 হলো ফাসলিহু সংশোধন করবে ভাই ভাই গন্ডগোল লাগলে গন্ডগোল বাড়ানো না সংশোধন করা সংশোধন করা নাম্বার 3 হলো ওয়া আকসিতু নাই বিচার করা সমাজে চলছে আজকে নেয় না অন্যায় আল্লাহ চান কি নেয় বিচার করো লা ইয়াসখার উপহাস করবে না একজনকে দেখে উপহাস করবে না উপহাস মানে কি ঠাট্টা হেও করা এরকম কিছু লোক আছে না নাই এই উপহাস করাটা হালাল না হারাম হারাম এরপরে নাম্বার 5 হলো কোন নারীও যেন কোন নারী উপহাস না করে ওয়ালা নিসা আমিন নিসাইন নারীদের ক্ষেত্রে এরকম উপহাস আছে না নাই আছে ওয়ালা তেলমিসু অপমান করবে না একটা মানুষকে হাজার লোকের সামনে অপমান করবে না সম্মান দেবে তুমি যদি মানুষকে সম্মান দাও আল্লাহ তোমাকে সম্মান দেবে জোরে বলে সুবহানাল্লাহ আচ্ছা ওয়ালা তানাবাসু একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে না ইজতানিবু কাসিরান মিনাজ জান্নি কু ধারণা করবে না মনে হয় এই লোকটাই এই ওয়াকামটা করছে এরকম মনে হয় লোক লোক আছে না নাই আছে এটা একটা কু ধারণা এটা হারাম কাজ এই কাজটা আল্লাহ পাক সূরা হুজাতের মধ্যে সম্পূর্ণ মানা করেছেন এরপরে বলেন নাম্বার 9 হলো ওয়ালা তাজাসসু তোমরা চুগল খুনি করো না গুপ্তচর বৃত্তি করো না ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে দেখি তো একটু ফাঁকা দিয়া জানালার কোণা দিয়া উকি মেরে দেখা রাসূল বলেছেন জানালার যদি কেউ চোখ দেয় তার চোখ কানা করে দাও বলেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুপ্তচর বৃত্তি করো না নাম্বার 10 হলো ওয়ালা ইয়াগতা বাদুকুম বাদা তোমরা গীবতের চর্চা করো না আজকাল সমাজে গীবত বেশি না কথা বেশি গীবত বেশি না কথা বেশি কথা বেশি না মিথ্যা বেশি মিথ্যা বেশি এগুলো আমরা বাদ দিয়ে দেব সূরা হুজরাতের হক আমরা আদায় করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাআল্লাহ অনেক রাত হয়ে গেছে আমি চিন্তা করছি যে আর সময় বাড়ালে অনেক মা বোন মাহফিল এসেছেন তারা বাড়িতে যাবেন সব দিক খেয়াল করে আমি আর সময় কেবল না করে শেষ করে দেব ইমাম শাফি এবং ছোট্ট মেয়েটার কত বকদ অঞ্চল ছিল মনে আছে আপনাদের এই ছোট্ট মেয়েটা বলতেছে যে আপনি কেন এতগুলো খাইলেন খাওয়ার জবাবটা তিনি দিয়ে দিয়েছেন আর দুটো জবাব কিন্তু এখনো শোনা হয়নি শুনবেন না একটু সময় যদি লাগে লাগুক লাগুক জোরে বলি ইনশাআল্লাহ ফজর না পড়লো চলবে সবাই কি ফজর পড়বেন ফজর পড়বেন কার একটু হাত তুলে দেখান শুধু কি ফজর না জোহরও আছে জোহর শুধু না আসরও আছে আসর শুধু না মাগরিবও আছে শুধু মাগরিব না ইশাও আছে ঘুমিয়ে কাজা করেছে ফজর তখনও জাগনি যখনই জোহর সময় যেহেতু আমাদের যে কোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে আমরা ওয়াদা করি হাত তুলে ইয়া আল্লাহ দেখুন তো হাত তোলা নাই কারা যারাই হাত তুলবে না তারা ভাববো আবু লাহাবের নাতিপুতি হাত তোলা নি আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রহিম আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামা কষ্ট দিয়ে ফেললাম কষ্ট দিয়ে ফেললাম আসন ইমাম শফির রহমতুল্লাহ বলছেন মা তুমি আমাকে বললে আমি নাকি তাহাজ্জুদ পড়ি নাই এবার তিনি বলছেন মা শোনো তাহাজ্জুদ আমি পড়ি নাই ভালো কথা কিন্তু আমি যখন বালিশে যখন মাথা রেখেছিলাম সেই সময় আমার সামনে অনেকে বিভিন্ন প্রশ্নগুলো সামনে রেখে চলে সেই প্রশ্নগুলো মোটামুটি একশোটা প্রশ্ন আমার সামনে আমি মাথার চোখের সামনে আমি নিয়ে আসলাম 
চোখটা বন্ধ করেছি এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য একশোটা মশালা একশো মশালার জবাব রেডি করতে করতে আমার গোটা রাত চলে গেছে এই জবাবগুলো আমি খুঁজে খুঁজে চোখ বন্ধ করে সমস্ত কিছু আমি বের করে নিয়েছি আমি এক চুল পরিমাণ ঘুমাই নাই তন্দ্রাও যাই নাই যখন ফজর আজান যখন হয়ে গেল আমার তো অজু ছিল আমি তো ঘুমাই নাই যে অজু আমি দিয়েছিলাম সে অজু আমার নষ্ট হয় নাই ভাবলাম এই এলাকায় পানির সংকট আছে খামা খা পানি নষ্ট করার কি দরকার অজুর প্রয়োজন হয় নাই অজু আমার ছিল ওই সে অজু দিয়ে আমি ফজর নামাজ আদায় করেছি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলছে হ্যাঁ কেবল বুঝতে পারলাম আপনার কোনো ভুল নাই আমার ভাইরা কোনো আলেমের যদি ভুল ধরতে যাওয়া হয় সেই সময় ভাবতে হবে শতবার আমি যে ভুল ধরতে যাচ্ছি আমার এলেমের পরিমাণ কতটুকু ঠিক কি না আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আমি এক কথা শেষ করে দিলাম একটু লম্বা কথা বলা যেত আমি ওই দিকে আর যাচ্ছি না যতটুকু হয়েছে আমরা ধীরে ধীরে এখন দোয়ার দিকে যাব যতটুকু হয়েছে আমরা বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ কেউ যাবেন না সবাই বসুন আমরা দোয়া করব যিনি এই দোয়া থেকে মাহরুম হবেন আমি ভাবি তিনি একটা বিশাল রহমত থেকে বরকত থেকে বঞ্চিত হলেন গজল শুনবেন গজল শুনবেন আপনারা আচ্ছা শোনাবো তাহলে বসেন একটু বসেন একটু আচ্ছা আবার কেরা তো শুনবেন তাহলে বাদ দিবেন কোনটা আচ্ছা দেখা যাক ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ কিছু প্রশ্ন এখানে এসেছে থাক এগুলো দরকার নাই আচ্ছা জি দরকার নেই আমরা প্রশ্ন করব কম আমল করব আমল করব বেশি যারা প্রশ্ন করে খুব বেশি প্রশ্ন করে তারা আমল করে না ঠিক কিনা বলেন আসেন এরকম আছে না তবে প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রশ্ন করব ভালো লোকের কাছে ফেস আলু হেল্লা দিকরি যারা জানে তাদের কাছে আমরা প্রশ্ন করব এমনি আজে বাজে কাউকে প্রশ্ন করি একটা বিষয় বলি সবাই কিন্তু উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না একটা ডাক্তার সব বিষয়ে কিন্তু পারদর্শী হয় না যে হাড়ের ডাক্তার সে হাড়ের ডাক্তার যে হার্টের ডাক্তার সে হার্টের ডাক্তার যে নিউরো সার্জন সে নিউরো সার্জন এখন আপনি যাকে তাকে প্রশ্ন করবেন যা তা উত্তর দিবে তা না উত্তর দেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু ফাংশন আছে না নাই আছে না নাই হাদিস শাস্ত্রের পণ্ডিত ফেকা শাস্ত্রের পণ্ডিত তেফসির শাস্ত্রের পণ্ডিত সবাই তো সব পণ্ডিত না এই জন্য মাঝে মাঝে হাতুড়ে কিছু হুজুর আছে আছে না নাই এরাই ফেতনা সৃষ্টি করে আমি ফতুয়ার দিকে যাই না ভাই আমার এলেক গেলাম তেমন নাই আমি ফতুয়া দিতে জানি না তবে একটা কথা বলবো দয়া করে ফতুয়াবাজি করবেন না রসুল নূর না মাটি এরপরে তারাবির নামাজ আট রাখাত না বিশ রাখাত হাত বুকে বাঁধবেন না নাবিতে বাঁধবেন আমিন জোরে হবে না আসতে হবে ফরজ নামাজের পরে মনে এই তো এইগুলোই তো এইগুলোই তো আমার দেশের এখন বিষয় তালা কি হবে এক তালাক না তিন তালাক না কি এই সমস্ত ঠুনকো ঠুনকো কিছু বিষয় নিয়ে আমার দেশে সব সময় টক টক চলে আসল কথার খবর নেই সুদ ঘুষের কোনো কথা হয় না পর্দা নিয়ে কোনো কথা নাই শিরিক বিদাদের নিয়ে কোনো কথা নাই ভন্ড বাজার নিয়ে কোনো কথা নাই এক বেচারি নামাজে দাঁড়াইছে নাবিতে বাঁধবে না বুকে বাঁধবে সে ফতুয়া শুনছে যে নাবিতে বাঁধবে এটা হারাম আবার যে বলছে যে বুকে বাঁধবে এটাও হারাম দুটাই হারাম এখন কি করে সে নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহ আকবর কপালে কয়ে গেছে কপালে তুমি কপালে হাত দিলে কেন দেব কই চিন্তায় কপালে গেছে হাত ফতুয়ার ঠেলায় যদি এরকম রেজাল্ট আসে ওই ফতুয়া দেওয়ার দরকার আসল কাজ হচ্ছে জমিন যার আইন চালাতে হবে তা এই লাইন আসো এই লাইন করো এই লাইন তৈরি করো সব ভুল সোজা হয়ে যাবে বাস আসেন দোয়া